Всем привет! Я, это Struggle the Preacher, и это мой первый эпизод моего подкаста, который я делаю на русском языке, что, собственно, для меня не является вообще обычным. И моим собеседником выступит Анна, с которой мы обсудим а, ряд вопросов, с, вечных вопросов, связанных а, с вечной жизнью, с такими людскими, человеческими качествами, как гордость, э э э эгоизм, а, смирение. И я думаю, каждый для себя что-то сможет из этого разговора определенно вынести. Поэтому оставайтесь и просмотрите или прослушайте всю, весь эфир до конца. Спасибо. У вас была тема о том, что человечеству невозможно спастись. Путем, если только оно все не истребится заново, да, как грубо ну, говоря. Ну, не, не истребится, а как бы произойдет такое обновление. Кстати, даже в писаниях это, об этом было сказано, что произойдет как бы жатва, да, то есть а, а, од, одна часть людей, ну, как бы возьмем в аллегории с пшеницей, войдет в амбар, то есть его заберут, а остальное в уничтожение, да, типа как бы, ну, там в Библии написано, что сгорит. Но я не верю, что это будет именно там сгорит, а оно как бы останется, мне кажется, как бы либо в другой реальности, либо в другом мире. Потому что я, ну, вот я насколько люблю людей, я даже врагу не пожелаю, чтобы его там уничтожили, убили. То тем более я думаю, что Бог тоже. Это все аллегория была. Ну, это на мой взгляд. То есть не то, что уничтожение там, человечества будет, просто как бы зачистка какой-то цивилизации, возможно, вот, либо распределение, либо еще что-то, понимаете? И вот сейчас еще добавлю вам мысль такую. Я вот думала, в первом веке, когда был Христос, значит, он говорит, все мои слова исполнится, не пройдет и этот род. То есть, по идее, пришествие Христа должно было быть в первом роде, то есть в этом, когда он был там до ну, в первом веке. Но не произошло, до сих пор люди ждут пришествия Христа уже 20 веков. И получается, либо Христа слова неправильные, в чем мы сомневаемся, правильно? Ну, то есть не может быть такого. Либо а, кто-то умышленно записал эти слова, то есть такая версия. Третья версия, что уже была, как бы каждый, каждый век там, или там, ну, я не знаю, как в какой промежуток времени, происходит это обновление мира. Просто мы, мы этого не ощущаем, и мы этого не знаем, потому что как бы мы заново рождаемся, ну вообще как бы мы можем этого не видеть. Просто по идее все ждали в первом веке пришествия Христа, но он не пришел по сути. Там очень много вещей, которые ну, под вопросом. Это очень все так тонко, и ну кто думает, кто анализирует, кто это все ищет, понимаете? Как бы вот так вот. Uh, да, конечно, я, я даже, если вы слышали о таком uh, профессоре Осипове... Да, я его слышала, да, слышала. Uh, uh, у него была такая же... У него была, значит, такая же... Одна из речей, я, конечно, не цитирую его, но суть такая, что, uh, говоря о... Аде и о, о вот этих вот мучениях, которые вы сказали, что вы не пожелали бы врагу, mm -hmm. он э, говорил, что Бог в любом случае всех спасет. То, э, mm -hmm. то есть он нам сейчас как бы открыто не говорит, что mm -hmm. а вы в любом случае спасетесь, mm -hmm. потому что иначе мы расслабимся, mm -hmm. да, и, и как бы вообще работать над собой фактически ты перестанем. Mm -hmm. вот. Но в итоге он говорит, что все равно... Так как Бог есть любовь, и Он всех нас любит э, одинаково и, mm -hmm. э, как, как это русское слово, э, без каких-либо mm -hmm. условий, mm -hmm. да, то в любом случае мы спасемся, да, даже если нам придется пройти там через какой-то, ну, так называемый mm -hmm. ад, в какой да, бы да, форме да, не да. существовал, да. да, то в любом случае мы, в конце концов, мы спасемся. Вот, но, э, естественно, нужно некое вот такое... Mm -hmm. Стремление, а, чтобы не расслабляться, не расслабляться. Да, чтобы не расслабляться, mm -hmm. да. Вот. И на, на, в свою очередь, потом я сл слышал, что после вот этих слов на него обрушился многие да, да, ряд тоже. критиков, да, mm -hmm. в, том числе, да. в том числе со священничества и mm -hmm. так далее, и так далее. Mm -hmm. Вот. И э, я, конечно, тоже больше-то согласен с его точкой зрения, и она фактически совпадает сейчас с вашей точкой зрения. Mm -hmm. И даже будет. с каждым человеком, у кого есть душа живая, который также любит людей, правда? То есть, а тем более Бог. То есть даже вот, ну, в априори ты понимаешь, что мы любим людей, кто мы такие, мы вообще, мы глина, да, по сравнению с Богом, и в нас есть это чувство любви, то тем более Бог, это вообще, как бы, да, ну, это что-то невероятное. Нам, конечно, 
Нам, конечно, безусловно, сложно понять ту любовь, да, которую конечно. имеет Бог для нас, но даже в, порой в моменты такие, которые называются, так скажем, душещепительные, угу. по различным стечениям обстоятельств, в любой момент они могут возникать и в во время просмотра фильма или прослушивания да. музыки или просто при нахлынивая каких-то воспоминаний или, или на улице вот у меня недавно была ситуация буквально а, наверное то ли в, на, в конце наверное той недели я зашел в Бургер Кинг и а, сперва я передо мной стояла какая-то женщина видимо она была то ли бездомная то ли малоимущая и она покупала себе мороженое, и потом и она же сказала, что то ли крем хочет, то ли джем на, на него еще, чтобы добавили, и ей не хватало 25 центов. Mm -hmm. И она мне говорит, есть? Я говорю, да, конечно. То есть у меня там была какая-то сдача, собственно, я ее всю мелочь я дал. И как бы сделал свой заказ, стою, жду э, получения заказа. Следом заходит какая-то женщина с мужчиной. Mm -hmm. Ну, я как бы на них внимания не обращал, то есть, я думаю, вместе они как бы зашли. Но смотрю, она как бы заказывает, а он сильно позади по нее стоит. И она к нему постоянно воз... как бы поворачивается и спрашивает, там, что ты это будешь или это будешь, это. Вот, то есть, я потом посмотрел на него, смотрю, что он, он определенно из бездомных. Я понял, что она как бы ему еду поку... ну, как бы покупает. Mm -hmm. Вот. И, и мой заказ довольно долго э, mm -hmm. почему-то готовился там. И она тоже стояла уже рядом с этой стойкой выдачи заказов. И я не знаю, но настолько мне, меня тронуло, что я еле сдерживал слезы. Не знаю почему, mm -hmm. но я ей говорю спасибо, что как бы вы ну, как бы mm -hmm. это, э, по покормили этого человека. Вот. И вот это вот, вот, это вот ощущение, как раз чувство, mm -hmm. да, вот переполненности это вот, такое, переживание, да. вот mm -hmm. это вот, да, оно вот это вот, наверное, какой-то красоты, не то что красоты, а человечности да, обычной, да, 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 вот это вот обычная да. человечность, оно вызвало вот такие вот mm -hmm. на ровном месте, вообще ничего, я не был в таком mm -hmm. э, расположении духа, да, что там, как, там это, я в принципе по себе, по себе человек, скажем так, сентиментальный по своей природе, mm -hmm. то есть мне не сложно там выбить на какую-то такую э, грустную грусть, вот, но и вот ну, в тот момент вот как бы да вот оно оно прям прочувствовалось вот так вот что вот это вот mm -hmm. такое вот искреннее вот сопереживание и конечно говоря о Боге э, mm -hmm. и его любви к нам mm -hmm. она мы, мы, мы даже только вот ну когда, с каких-то вот самых 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 краев можем наверное только попытаться да. что-то понять да. ее и да. то наверное образно да. поэтому я здесь конечно с вами согласен в этом плане mm -hmm. о... А вот еще момент вот. по поводу спасения, да, что спасется каждая плоть. Вот недавно для меня было откровение. Я просто сейчас ну, по памяти попробую процитировать стих, но, ну, может быть, не получится. Значит, там написано было Висаи. Глаз вопиющей пустыни, приготовьте путь Господу. Холм да понизится, равнины там выровняется, для того, чтобы получила спасение каждая плоть. То есть от нас зависит, как вы говорили, да, чтобы мы старались, чтобы мы менялись. И тогда придет спасение каждому человеку, когда он будет жаждать. То есть там конкретно прописано, что каждая плоть, и, и спасется каждая, каждый человек или каждая плоть. Ну, я вам я найду этот стих, я вам сброшу, что вы прочитали. Это такая, ух ты, класс как. То есть там именно конкретно прослеживается, что выровняется все, хол понизится, это гордость наша, да, то есть дорога выровняется. То есть смотрите, Господь хочет каждому человеку, да, то есть влить эту любовь, то есть, да, ну, то есть как бы всего источника, это не материальная а субстанция, любовь не материальная, то есть чтобы мы, безусловно, любили друг друга, безусловно, но человек не готов ее принять, эту любовь, потому что у нас все условно, мы за что-то любим, мы понимаем, что мы все взаимосвязаны, мы такие, а, он мне ничего не сделал, я его любить не буду, а, этот вообще мне не интересен, а, а тот вообще не такой. То есть люди настолько из-за эгоизма привыкли все видеть условно, не понимая, что мы единый организм. Понимаете? И Бог, получается, как бы смотрит на нас, и как на единый организм, да? Но есть какие-то пробелы в человечестве. Вот, например, я вот вчера ходила удалять зуб мудрости. Вчера или позавчера? Позавчера. Удаляла зуб мудрости. Он меня так беспокоил, там уже нервы были уже... Короче, болезненные ощущения. И я понимаю, что вот я условно вселенная, а этот зуб какая-то планета, понимаете? И мне его просто удалили. И я понимаю, что я с ним жить тоже не могу с этим зубом, потому что он приносит мне одни разрушения, одну боль. И так Бог на нас смотрит, да, то есть на нас. И тоже вот 
мы как планета разрушаемся, да, то есть он смотрит, и он как бы зачищает, удаляет, чтобы дальше не проходило, как бы, да, то есть чтобы эта гармония во всем не нарушалась. Но что будет с этим зубом, неизвестно, конечно, там он типа э, уйдет в землю, перегниет, а сама жизнь в этом зубе, это сама энергия, то есть там же живые клеточки, жива... это я просто вам образно говорю, да, то есть сама это люди, которые умирают, души эти, они, мне кажется, все-таки возвращаются к Богу, и что-то происходит, то, что мы не знаем. Как бы, потому что сама, в каждом человеке частица Бога, разумная душа, разумная, которая она всегда хочет опять вернуться к Богу. Мы нету плохих, плохой души, как люди говорят, гнилая душа. Мне так не нравится это слово, когда люди говорят гнилая душа, гнилая личность, да, эго наша, да. Но сама душа она никогда не может быть гнилой. Она именно всегда в самом злом человеке рвется к Богу. Потому что душа — это и есть часть Бога. Она никак не может быть ни плохой, ни гнилой, ни такой. Да, с личностью что происходит? Вот это, да, вопрос непонятный, кто совсем... Она тоже немножко другая тема. Но, в общем, насчет того, что ну... я верю, что все будет возвращаться как бы так, как должно быть. От нас ну, ничего как бы... Мы не знаем, что будет с теми людьми и вообще с каждым. Не знаем, как Бог смотрит на все. Ну, хочется, чтобы все. Да, безусловно, без, безусловно, не зна... мы этого не знаем. Uh -huh. Есть даже, это, в принципе, как и понятие. Даже вы сказали, наверное, сейчас, что нет, э, как вы сказали, нету плохой души, да? Да, гнилой, вот, да. Как, ага. гнилой uh -huh. души. Это то же самое, да, как можем сказать, нет плохого или хорошего опыта, да, uh -huh. то есть опыт есть опыт, uh -huh. и в зависимости от того, какие мы делаем из него выводы, uh -huh. да, то есть э, своего рода. Точно так же и с душой, да, но человек вообще, если вот э, брать э, от обычного человека, который живет вот обычной жизнью, вот мирской, как, ну, как, как сказать, не то, что мирской, мы все живем мирской жизнью, uh -huh. в, плане, в плане повседневной жизни, вот именно только окутан в эту среду этого мира, uh -huh. у, для него, э, естественно, он слышал такие понятия, как Бог, там, душа uh -huh. и все прочее, да, uh -huh. но для него это настолько размытые понятия, Опять же, я здесь говорю, даже, наверное, я вообще люблю говорить только с, с точки зрения вещей, как, через которые я был сам. Через личный опыт. Я не люблю, mm -hmm. я не, не mm -hmm. люблю mm -hmm. а, на примере кого-то. Теории какие-то, да, то есть там непонятно, что именно то, что вы да, сами то есть пришли. И, и mm -hmm. здесь вот я могу опять же сказать в этом плане, потому что, как я уже до этого с вами в беседах говорил, что я, в принципе, -то, к Богу пришел в достаточно юном возрасте, mm -hmm. и как бы определенные познания у меня были, насколько хватало моего, моего мозга тогда, понимания всего mm -hmm. вот этого. Вот. Но потом, уже начиная там с 17-18 лет, я как-то вот этот вот некий эгоизм начал во мне mm -hmm. вот, э -э прорастать, и я от него как бы отдалился. И вот это понимание Бога, mm -hmm. оно вот на протяжении там порядка 10 лет, вот там, да, оно, оно фигурировало в таком размытом понятии, как удобно мне. Mm -hmm. То есть я подстраивал ну там да бог там вроде и оперировал ну скорее всего вот э, скорее всего я оперировал вот обычными пониманиями эти э, этикетом да, да, вот, да манером да, да, да. ну вот да. обычного социального да угу. но эти социальные социальные вот эти вот э, этикет по сути он не приспособлен для спасения души угу, в итоге там угу. он, он, он только он только э, хорош ну вот да вот для этого социума для угу. этого мира как бы мы должны друг с другом да угу. обращаться угу. но опять же который основан на высшим, угу. да, он основан угу. на тех же заповедях, угу. он основан, вот, и, и вот это вот было удобство, угу. я помню, как-то я купил книги, в одно время, почему я начал отдаляться от Бога, потому что где-то в лет 17-18, нет, не 18, чуть позднее, наверное, в, уже в 20 где-то это было, я, моя однокурсница дала мне книгу Оша, не дала, я у нее увидел uh -huh. дома. Я говорю, что такое? Опа, что-то интересно. Начал читать, тю -тю -тю, меня как засосало. Опа, дай-ка. И я вот прям несколько книг, там две книги за два дня там прям прочитала. И, а почему это работает, ну как бы вся вот эта эзотерика, да, uh -huh. почему она работает с людьми, вот по моим наблюдениям, да, опять же, здесь вот я, как говорил, я вот где-то ранее, несколько месяцев назад делал видео о книге «Секрет», Uh -huh. и которую тоже много любят, и я в том числе любил в свое время. Почему это быстро работает? Почему Библия не быстро работает с людьми, да, там на перестраивание там, uh -huh. человека? Uh -huh. Почему те книги быстро работают? Причина-то простая, потому что те книги, 
обещают сразу осуществление земных желаний. Угу, все. Угу. Это в одном предложении все заключено. Самообман такой, почему да, она, да. Почему угу. она работала со мной? Потому что угу. у меня были какие-то там угу. цели трудоосуществимые, меч, ну, грубо говоря, мечты, угу, да, определенные. Угу. Я думаю, о, если вот так, вот так оно будет работать, оно да, да, да. И как бы Бог-то, он, по сути, отодвигается, и эгоизм угу. ставится на первое место. Угу. То есть вся эзотерика, она крутится угу. не на любви к ближнему. Да. Да. Она крутится на любви к себе. Ну, возьмем, что... что ты там так... Ага, извините. Да, ага. давайте. Возьмем, э, возьмем даже Библию. Это самая распространенная книга. И она тоже э, очень работает на тех людей, которые используют ее в своих корыстных целях. Ведь там тоже вырывают куски. Безусловно. И возьмите весь Безусловно. протестантизм. Безусловно, я с этим уже не, неоднократно. Да. Весь протестантизм. Тизм построен чем... на всех вот этих. Мы ранами его исцелились, мы то, мы то. Но не... О чем я вчера вам uh -huh. говорил, uh -huh. э, про когда мы с вами затронули тему того, что вы сказали, что православные священники могут найти ответ фактически на mm -hmm. любой там, ну, довод, mm -hmm. да, там какой-то вопрос или так далее, это все объяснить. На самом деле, вот это вот как раз в протестантизме, Но вот эти вот У них глубины идут. нет, Я... у них у протестантизма нету да, глубины нет абсолютно, глубины. и они направлены на финансовое. Да, первое, да, вот сразу, что вот да. на любую какую-то там пасторскую эту приходишь, первое там финансовое да. благополучие звучит, потом идет как правило, здоровье, не наоборот даже здоровье, да. а потом финансовое. Да. Финансовое всегда почему-то я слышу вот да. из уст, всегда когда произносится, я слышу, что это произносится да. первым делом. И это вот настолько неглубоко сразу. Да, и опять же... А, по, а потом вот когда, когда я вот как бы, да, угу. вот... Э, извините, я сейчас мысль закончу угу. просто свою, угу. чтобы не, не потерять. Когда я вот, допустим, также вот оперировал в основном финансы, ну, как материальными, я не говорю финансами, материальными, угу. а, а любая вещь, даже, даже, мы отно... даже я назову вот отношения, вот мне хочется быть с какой-то девушкой, да, угу. вроде это не материальное, да, но это все равно материальное с точки зрения этого мира. Ну, да. Ну, как бы это тоже материальное mm -hmm. желание. Здоровье это тоже материальное mm -hmm. желание, mm -hmm. по сути. Хоть бы мы как бы его не можем потрогать, но mm -hmm. все, что касается этого мира, это все, по сути, материально. Mm -hmm. все, что не кас... все, что касается ду души, это уже mm -hmm. а духовное. Mm -hmm. Поэтому э, люди как бы сфокусированы, ну, как бы я тоже был сфокусирован вот на всех этих вещах, и мне было просто пони... ну, как бы mm -hmm. понимать вот эти все, да, и обходить вот как бы и, и, и вашим, и нашим, грубо mm -hmm. говоря, как mm -hmm. бы, да, там же в, тоже в Библии сказано, что не можешь... И мамоне, да, дом да, господина служить. служить. И, угу. и угу. Это. То есть, и вот в какой-то в, не в какой-то момент, а вот в прошлом году меня вот, при, вот прям уже достал там один момент, он был довольно интересный, до, достаточно мистический, как это произошло. Угу. А, и вот произошел такой момент, когда мне нужно было решиться, куда, что я все-таки. Угу. Или я себя продолжаю обманывать и, и крутить так, как хочу, вот этим, даже этими mm -hmm. же стихами из Библии, да, вот mm -hmm. как вы сказали, подстраиваться, под mm -hmm. что угодно. Либо же все таки я должен себе признаться, что ты косячишь mm -hmm. в, в этих вещах, как mm -hmm. бы тебе это не было не Душу не обманешь, что ты говоришь, да? то есть душа, да. она все чувствует, а, да. А началось-то опять не... почему, mm -hmm. да, вот я, я начал, вот открыл эту Библию, да, там какие-то просто, вот открыл ее какие-то стихи, пум-пум-пум, и они говорят, ну, я не знаю, по-русски есть эта фраза или нет, по-английски по есть фраза, которую можно на русский привести, как, там, допустим, книга говорит с тобой, то есть ага. ты можешь с этим соотноситься, uh -huh. с тем, что ты uh -huh. читаешь. И вот эти вещи, они мне а, прямо, я понимаю, что это про меня, вот в глубине понимают, как вы вчера говорили, что вы чувствуете там, да, вы оперируете просто сердцем, uh -huh. да, вот как, uh -huh. ну, пониманием любви, uh -huh. да, все прочее. И вот я внутри вот этим же самым чувством понимаю, что вот эти вещи, uh -huh. вот они являются как бы uh -huh. показателем, к которому нужно стремиться. Uh -huh. И это сложно, безусловно, человек, человек ко всему привык к этому, ему сложно это менять. Да. Вот как я, я, это я труд настоящий, вот это есть взять страсти. крест и идти за Христом, распинать свое вот это эго, свою плоть, свои хотелки и все, что мир предлагает, как иллюзию. Это все иллюзия, а душа ваша говорит, нет, я не удовлетворился этим. Это все как бы профанация, это не то, не все. И душа рвется, понимает, что это здесь все как бы временно. Ну, то есть вы просыпаетесь уже, понимаете, вот человечество постепенно вот просыпается от этой иллюзии, что вот предлагает нам век, этот князь этого ну, мира. Ну, кто-то просыпается, а кто-то нет. Ну да, ну... Как бы, на... потому что, если вот смотреть, вот вообще, вчера вот буквально у нас опять перестрелка, шесть человек мертвы, там, вчера, один коп. Mm -hmm. а, на ровном месте, по сути. А там. что это ну, у вас, да, у вас, наверное, какой-то такой район, да? Такое? Да, это даже не в моем городе, это рядом городок а -а -а. был. 
Ну, мы здесь, да, здесь повышенная такая, mm -hmm. один из самых таких. Mm -hmm. Вот. Но, а, опять же, здесь не только, это происходит не только здесь, у нас в Видите? Техасе, вон за последний год, сколько в, в, школь, сколько в школах стреляли там еще. Да. А, Mm. Это да, да не только стрельба, вообще вообще, отнош... во вообще, вообще, вообще да. вот, а, вот мне сложно на некоторые мысли в, ру в русском языке сформулировать, вот, по-английскому есть эти слова, и, и вот, а, вот напряжение между mm. людьми, вот, mm -hmm. оно настолько велико ну, везде, в офисах, ну, в офисах, на улицах, в транспорте, mm -hmm. где угодно, mm -hmm. оно настолько велико, и вот это вот, под, вот, это вот mm -hmm. реклама, mm -hmm. вот как раз таки, что ты, ты, ты не должен там, ты, ты, ты там самый лучший, что ты там, неважно какой ты, ты там та-та-та. Оно правильный, посыл-то правильный, но он деформирован настолько, что люди в эгоизм его превращают. Mm -hmm. То есть изначально посыл, mm -hmm. тот же да, 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 даже Найковский, да, посыл был, который... А, нет, не Найковский, у кого, я не помню, у кого а, Be Real было такое, ну типа, будь реальным, да, будь собой. Он-то был направлен на, 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 на повышение, на избавление, вернее, комплексов. Там. Типа, я тоже в Инстаграме читаю, вот, я прочитала книгу «Быть собой», так все классно, а читаешь, а что они предлагают быть собой? И под слово «быть собой» — это успех в этом мире. О, ну это, наверное, я, ага. это, это даже, честно говоря, это настолько... Это да, это... Настолько, это даже не примитивно, это настолько искаженно, не знаю, насколько... Да. Но люди спят, а, быть собой, большинство людей, будь собой, как бы воспринимаются... Не... То есть, как я сказал изначально, это, это же благой посыл, типа, вот если угу. у тебя есть комплексы, угу. если ты там угу. полный, худой, короткий, угу. еще что-то, не обращай внимания, будь собой, у тебя есть какие-то другие таланты. Угу. Это изначально посыл, по сути, этой фразы. Но, как его приняли люди... У них есть вот эти вот косяки, вот эти страсти mm -hmm, какие-то, да, да? да, они оправдывают их. А типа я, я это я, я, если я грубый, я, знаете, это я вот такой. Mm -hmm. Они оправдывают свои плохие качества этим. Mm -hmm. То есть вместо того, чтобы, mm -hmm. а, допустим, грубым, это, это в любом случае, это не, mm -hmm. это не одна из тех вещей, которая mm -hmm. должна быть у человека, в принципе, да, mm -hmm. то есть по отношению к другим людям. Mm -hmm. А если ты грубый в транспорте, допустим, ты, ты говоришь, ну как бы вообще-то извините, стой. Да это я такой, какой есть. То есть вот мне нравится, типа не mm -hmm. это. Или в отношениях между, там, когда люди не идут друг на другу на уступки. Типа я такой, какой есть. Mm -hmm. В этом как бы да. это не... То есть не это меняться. Не, то есть это вот, это вот, не это, вот понимаете, mm -hmm. опять же, да, через призму вот этого человеческого mm -hmm. мозга yeah. восприятие все пришло. Опять же, mm -hmm. опять же, для того, чтобы подпитать свой эгоизм. Mm -hmm. И, mm -hmm. и вот этот эгоизм mm -hmm. как раз к этого чуть-чуть, без чего mm -hmm. мы начали, он сейчас как раз везде и в обществе-то mm -hmm. и витает. Поэтому люди... Подмена. Лю все. Люди... С... Ну и подмена, подмена и отношения между вот этого напряжения. вокруг своего плоти. Что? Все вообще, лишь бы на душу не обращать внимания. То есть... Люди все внешние атрибуты. А зачем она? А зачем она? Как бы вот, ну, да, да. Вот, э, зачем, зачем? Э, Знамение ищет здесь и как, сейчас. Да, там говорят, как бы говорят, mm. э, мы живем там в каком 21 mm -hmm. там, да, веке, mm -hmm. там, как, кто вы еще верите там, в Бога, да, и да, там еще туда. А при всем при этом они смотрят шоу экстрасенсов, mm -hmm. и сейчас вот хоть их уже там и раскололи, да, там намного вот mm -hmm. этих э, передач различных, mm -hmm. что они там все фейковые и все mm -hmm. прочее. Но люди все равно продолжают даже смотреть и верят. То есть, а как можно, это тоже как бы, да, двойные стандарты. Бога нет, типа мы в науке живем, mm -hmm. да, mm -hmm. как бы, а Бога не признаем, mm -hmm. потому что вроде как такое возможно, когда там доказали, там, о, человек произошел mm -hmm. от обезьяны, от чего угодно, только не от Бога. Mm -hmm. а, а при этом, при всем, магия, пожалуйста, гадание, пожалуйста, mm -hmm. там, да, а это, не, это, же не то, это, это же то же самое, что Бог, только противоположное, mm -hmm. как бы, это же все равно силы не этого мира. А, да, потому что люди, мне кажется, что э, как бы каждая душа все равно стремится к Богу, и тут же, опять же, некие иллюзионеры, Бог тьмы начинает уже, а раз начинает просыпаться и не удовлетворяться, значит мы будем сейчас экстрасенсов, завтра еще что-то, послезавтра еще что-то. То есть лишь бы отвлечь человека от самого главного, от познания Бога, от стремления его искать, от преображения себя, то есть как бы да, от изменения себя. Все, пожалуйста, на блюдце, только лишь бы это. И каждый раз только шоу я смотрю. Ну, я вообще-то, честно, уже не смотрю вообще телевизор, уже годами не смотрю. Только там, если что-то интересное, фильм там или еще что-то. Но в основном, что сейчас происходит? Все, лишь бы только человека отвлечь. И человек с радостью туда идет. Просто как бы под, по, по, подмена понятий, да? Вместо Бога он выбирает, опять же, иллюзию тьмы. Вот и все. Здесь как бы ну, так, а, почему он, а почему он ее опять же выбирает? А почему он ее выбирает? Не потому что ему там это там подмена понять, а потому что он, ему просто хочется то, что он видит. Угу. Ему сложно 
Ему сложно надеяться на то, что он не видит, а Бог что обещает? Бог обещает mm -hmm. в итоге так, вечную жизнь. Mm -hmm. да. А зачем, как бы, он в любом, да. То, есть, да, то есть он в любом случае обращается либо туда, либо сюда, просто экстрасенсорика, вот эта вся магия и гадания, они дают результат сейчас, здесь, сейчас, да. как mm -hmm. бы, да, то есть... То, Отбирая все у тебя, ну, все самое а... ценное, все самое важное вечную жизнь. Да, это уже для них не важно, да. бы, потому что, опять же, для этого они, оно, а может будет, а может и не ну, будет. Ну да, они всем... А при все при этом, mm -hmm. как насколько нужно быть глупым или там не дальномыслим, как это, дальномыслим, дальнозорком там человеку, который, который, если, если, да, не дальновидный, спасибо, если, если же ты идешь и обращаешься к силам вот к таким и они пусть работают, да, даже, mm -hmm. как бы, ну, возьмем, что они работают, то, безусловно, значит, е и, и другая сторона есть. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, наоборот, я слышал, кто-то такое выражение сказал, что если есть Бог, значит, <с есть и дьявол. И, соответственно, наоборот. Но при всем при этом люди-то не воспринимают это как дьявол. То есть, если они считают, что это им помогает... Там даже кто-то иконами расставится, знаете, там на такой, ну, для показухи, что типа мы тут вообще все по церкви делаем. Да даже есть, вон, ну, в колдовстве всякие. люди вон, берут даже святую воду и ставят это бабки. Они берут в церкви воду, берут а, свечки и делают свои же там всякие эти да, то есть порчи, что хочешь. То есть бы... используют все как, как угодно. Каждому. И знаете, мне вот, еще кажется, вот. в чем проблема? Потому что адепты тьмы все исказили, взяли даже настолько в каждой религии посели вот этот негатив мусор, да, то есть, как мы говорили с вами, все подмену сделали материальное, духовное с материальным, да, все, все поменяли. И люди уже настолько разочаровались, даже ходя в церкви или еще что-то, ну, везде какие-то косяки, и они отвернулись уже от Бога. Они вот от, отвернулись от Бога, вот кто куда. То есть, поэтому даже вот люди, кто куда Боги, у них уже складывается впечатление, это протестантизм. Это значит, там, ну, тоже там, а, попы такие на Мерседесах едут, мы даже не хотим. То есть, как бы, тоже в этом очень сильно постарались от сущности, понимаете, чтобы отвернуть человечество. Потому что вы даже будете говорить о Боге, да, люди посмотрят на вас, скажут, а что вы, кто вы такая, или какие перемены у нас в мире, да, какой вы свет несете, что вы несете, о чем вы говорите. То есть, вот это тоже момент, что... Только из личного опыта нужно. Поэтому все, что мы говорим, мы должны тоже соответствовать. Да? То есть, если мы что-то несем и говорим, то мы должны понимать, что мы говорим. Безусловно. Как мы живем. Я поэтому и сказал да. изначально, что да. я люблю только говорить о вещах, которые я, мне пришлось пережить, да, иначе. Да. А какой смысл да. говорить? Это знаете? Это знаете, с чем вот у меня в свое время, сейчас я как бы уже давно на это внимание не обращаю, но в свое время у меня определенное негодование, не то что негодование, а вот смех с возмущением, да, определенный такой, ну, опять же, в себя, не куда-то mm -hmm. там, а в такой вот. А когда, допустим, там через вот эти все со соцсети проходишь, и там, допустим, в течение там 10 минут человек выкладывает там, репостит порядка там, не знаю, 5-6 каких-то цитат, которые разные абсолютно по настроению, по посылу и по ну, uh -huh. вообще. То есть, да, для того, чтобы там показаться мудрым каким-то, uh -huh. да, то есть я понимаю, когда ты в каком-то находишься в душевном, может uh -huh. быть, состоянии, uh -huh. ты что-то находишь, uh -huh. и ты можешь с этим опять соотнестись, ты можешь это сделать, репост, uh -huh. да, потому что это, ну, как, как музыку, да, кто-то uh -huh. выкладывает, кто-то вот какие-то цитаты uh -huh. может, да, которые по настроению uh -huh. близки. Это понятно. Но когда в течение, там, 10-15 минут ты выкладываешь... 5-10 разных абсолютно по настроению. Еще и противоречащие друг Цитат? другу, да? Да, да, да. еще, да, это тоже может быть, то это как бы показывает мне вот именно неполноту да. этого человека. Да, то есть он, он вроде да. бы вот это mm -hmm. вот, вот это вот, вот это вот показать, mm -hmm. э, как сказать, вот эту свою э, мудрость mm -hmm. путем чужих, чужих цитат, которую ты сам не переживал, да, ты понятия не да, имеешь. Да. Все то есть вот это, это, это очень... Это Основно. очень дешево смотрится, mm -hmm. и, то, и, и смотрится дешево. И в такие люди, конечно же, э, я не хочу говорить слово жаль, но, наверное, сейчас в данном случае я не могу какого-то другого mm -hmm. лучшего слова подобрать. Мне жаль таких mm -hmm. людей на самом деле. Но опять же, это видите, Потому что, когда глубокие. Но, но они же. Кто-то кто хочет искать, да, может, mm -hmm. и, может, путем каким-то этим они еще ищут. Но на самом деле вот эти все вещи проходят, да, вот это ага. познание Бога, как вы сказали, индивидуально все. Uh -huh. Оно происходит именно на опыте жизненном. Да, да. Через различные. Обычно, да, вот как тоже есть mm -hmm. один из моих любимых, 
скажем так, проповедников, священников Андрей Ткачев, которого вы, наверное, тоже слышали. Ткачев а, мне, наверное, а может, я слышал. Т Ткачев, а, Ткачев, Ткачев, да, да, Андрей да. Ткачев, он да. такой радикальный такой мужичок. Да, но он, но он, 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 все, он, он зачастую, он, он, прямо, он, как он рубит честно. с плеча часто, что, собственно, mm -hmm. это и надо mm -hmm. делать. Зачастую. Да, 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 он классный, а -а 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 -а. Вот да, конечно, по поводу давайте. опыта и все. Вот смотрите, вот притча про блудного сына. Я ее очень люблю, эту притчу. И получается, насколько важен опыт. Обратите внимание, я даже где-то там на своем канале прям целую эту написала. Ну, говорила. Ну, я так коротко вам скажу. Смотрите, а, значит, это олицетворение Бога и человека. Ну, эта притча идет в аллегории, как бы просто человек, сын и отец. Значит, сын говорит, я буду там на два Я с притчей знаком. Да, и, короче, это вам не наследство. И что мы видим? Мы видим, что отец не дает никаких напутствий ему, не говорит, нет, сын мой, не ходи, там так плохо в этом мире, там столько зла. Он его отпускает, ничего не говорит, да, пожалуйста, на тебе деньги, уходи. Он ушел, сын, и его жизнь побила, как собаку там. И, короче, прижа... приходит он какой? С опытом. Он приходит, и он готов служить, служить. Он не был таким «я, да я». Он пришел отцу служить. И что мы видим? Он раскаялся, он понял эту жизнь, он понял, что он не ценил взаимоотношения с отцом, что он не чувствовал вот этой любви, да, то есть он ушел. И он возвращается, он даже готов быть там в качестве раба. И мы обращаем внимание правильного сына якобы, да, который... который говорит «Папа, я тебе служил верой и правдой». А почему ты этому сыну, да, который вообще тебя предал и нас предал всех, и ты ему там заколол быка, а мне даже там козленка не заколол? То есть у него не было даже радости, что его, сы... что его брат вернулся. То есть, представляете, какая корость человеческая, эти все доктрины, это все учения, что он даже не возрадовался, что его брат вернулся назад. То есть вот это... И, и, и в этой притче для меня оказался опыт, этот бесценный дар, понимаете, что Бог дал возможность человеку понять, что такое жить без Бога. Когда мы живем в этом мире, да, якобы там все проглатываем, и в итоге мы приходим к пустоте и к отчаянию, как вы говорите, да, у вас там год назад в период мысления. И вы говорите, не, наконец, то что мне выбирать? Нет, я хочу более осознанно жить, да, я хочу выбирать Бога, я хочу жить царствием Его, да, то есть невидимым миром, но который внутри ощущаю. И вот это для меня притча просто, что этот опыт, он нам дает колоссальный э, любовь к Богу. Но опять же, это те люди, которые уже прошли, да, уже настолько уже объелись этими рожками в мире, что этими иллюзиями, что они уже тошня, тошнит от этих иллюзий дьявола, который предлагает нам в виде всего. Я вот даже, я преподаю еще актерский, ну, актерские классы, и как раз вот и, собственно, опять же, они основаны на... У меня вообще нет ни одного образования, я не знаю, вроде говорил я об этом uh -huh, или нет. Uh -huh. Но при всем при этом я множество, множеством вещей занимаюсь. Uh -huh. И преподаю, я преподаю английский уже очень долгое время, и преподаю актерские классы. Вот. Гораздо меньше по времени, чем английский. Uh -huh. вот. И, собственно, на... К чему я это говорю? К тому, что я вот на этих занятиях говорю как раз часто о том, что множество есть успешных актеров, законченных, закончивших mm -hmm. какие-нибудь хорошие mm -hmm. да, да, вот эти все заведения, mm -hmm. но не умеющие передать нужным образом mm -hmm. характер. Mm -hmm. Они, они копаются в различных теориях Станиславского, там еще какого-нибудь, mm -hmm. неважно, чтобы да, то есть достигнуть того, того или иного образа. Но все происходит гораздо просто, проще, когда у тебя есть опыт. Mm -hmm. Опыт это сам, он не нужно ничего, mm -hmm. вот, не, там не нужно ничего изоб... не нужно играть, когда mm -hmm. он есть. Mm -hmm. К нему нужно только чуть-чуть повернуться mm -hmm. и вспомнить, как это было в жизни. То есть, ну, кто-то называет это там, да, теория, там, воспоминания, каких-то mm -hmm. ощущений и всего прочего, но это не, это не, не, не совсем как бы оно и то, и не то. Mm -hmm. Когда ты пытаешься сильно вспомнить что-то, это уже как-то mm -hmm. такой какой-то. А когда у тебя все живо, все твои переживания, yeah. по сути, внутри в тебе живы, неважно, когда они сколько лет mm -hmm. там, назад были, и ты можешь к ним это, они постоянно в тебе. Mm -hmm. Вот это все это, это все помогает вот, ну, в, в актерской карьере, mm -hmm. допустим, в том числе вот как вот мой первый фильм, вот я вот, который вы смотрели. Да, мне очень понравилось, а, кстати, я... ваша игра тоже видно, а... что вы пережиты и что вы действительно доносили 
ну вот именно все свои эмоции, как бы они были, вот веришь вам, просто веришь. Все было очень живо и интересно. Мне понравилось действительно. Да, за это отдельно вам большое спасибо, как бы, но я немножко, да, сейчас не, для, не ради похвалы это упомянул. Я просто говорю к тому, что, и даже я не помню, вы мне задавали ли вопросы, нет, потому что это один из регулярных вопросов людей, которые вот как бы смотрят этот фильм и говорят, это что про тебя документальный, кто-то думает, а у тебя что, правда, с отцом, с отцом там это? Я такой, да нет же. Конечно же, я дал множество каких-то своих качеств этому персонажу, mm -hmm. и, и по сути мне его не пришлось играть. Mm -hmm. а, вот. И как бы, когда вот этот есть опыт, это самое лучшее, я считаю, для, ну, допустим, для актера, да, может это, конечно, не всех может касаться, но вот как бы mm -hmm. актерские mm -hmm. вот эти, это самый лучший инструмент, который может быть. И вообще в жизни, ну, как бы, да, как Опыт говорим, это драгоценный вот, наш, опыт, колоссальный это, за это. это... Он и, к Богу от, он и Бога открывает, да, собственно. Да. И, и, и сама Библия и об этом все, говорит, все... об этом опыте, и в этом даже плюс. Нам даже показали, что Земля — это школа, потому что этот человек был при отце, он верой и правдой ему служил, представляете? Ну какое его сердце было, какое его сердце было. Гордое, надменное, я все ну, знаю. И от... Все как раз и приходит через смирение, да? да вот опыт он, смирение он приобрел набить, через опыт. Набить шишки надо было все таки чтобы понять это, потому что... И как бы... Mm -hmm. А, вот к чему mm -hmm. я Ткачёв это вспомнил. Вспомнил mm -hmm. сейчас все таки к чему я его mm -hmm. говорил. Потому что э, через, смир... через э, смирение мы как бы это... Э, он сказал, что большинство вещей в жизни, да, вот наше смирение приобретается через скорби. Mm -hmm. И опыт в том числе. Ну, как бы опыт, да, mm -hmm. опыт скорби, это фактически здесь как бы знак равно можно, да, поставить, mm -hmm. потому что опыт, мы говорили, что он не хороший, не плохой, он опыт, mm -hmm. как факт. Mm -hmm. Но опыт, опыт вот этих mm -hmm. скорб... скорбей, он дает смирение. Mm -hmm. И смирение, в свою очередь, дает уже более широкий, широкий взгляд на мир, избавление от эгоизма mm -hmm. и вот эту вот любовь, mm -hmm. да, которую мы говорим, которую мы пытаемся приблизить mm -hmm. к Богу, mm -hmm. да, понять mm -hmm. вот её, Она происходит, естественно, только через смирение. Mm -hmm. Я очень э, такой человек внутри, как сказать, внутри вот у меня вот не хватает его зачастую. Как бы он ни на кого не влияет абсолютно. Mm -hmm. Вот, ну, как бы никто никогда. Это, но знаете, есть вещи, которые мы только знаем, да, про mm -hmm. себя. И которые мы можем либо принимать, либо продолжать находить. Вот, да, вот как mm -hmm. я это сказал, когда я открыл Библию и начал что-то, mm -hmm. я понимал, что либо мне нужно принимать это, либо продолжать обманывать, находить, находить какие-то объяснения этим все извинения, вот этим всем вещам. И вот э -э многих вещах, да, мне приходится смирять вот эту свою гордыню mm -hmm. в каких-то вещах, которую, опять же, не видит никто, кроме меня. Mm -hmm. И я могу продолжать, какая разница, тем более она никого не влияет, она никому угу. как бы, да, там плохо не Вам делает. Могу продолжать и так делать. Но я понимаю, что... <как> Потому что, опять же, мои отношения с Богом, это лич... личностные отношения с Богом. Это не так, что есть где-то какой-то угу. Бог, дядька там угу. сидит где-то угу. там и, и над всеми палит, да, там кто что делает. А это же все, это все таки личные отношения, как у всякого, да. То есть угу. вот мои личные отношения с Богом, я понимаю, что не подразумевают определенных вещей угу. в его адрес. Угу. Даже, да, вот, вот в каких-то моментах мне помогало вот представить картину распятия Христа. Mm -hmm. Да, допустим, почему он это делал, для чего mm -hmm. он это делал, и, и что я сейчас делаю. Mm -hmm. Раньше мне это было сложно, ну, ну ладно, я раньше не понимал, был, даже было такое, типа, как многие спрашивают, а я что, просил его, что ли? Mm -hmm. Как бы, да, потому что я не понимал, mm -hmm. я не понимал цену, да, вот что я не знал, что в Ветхом Завете, допустим, все люди идут в ад, неважно, святой ты там или не святой, до пришествия Христа, да, они там все в ад, и после того, как только Христос вознес, он, ну да, вот, то есть сперва mm -hmm. в ад спустился, там освободил всех, mm -hmm. и потом он только это, да, там, а, я в этих вещей не понимал, я думаю, что я его просил, что ли, за меня умирать 2000 лет назад, то есть mm -hmm. вот, ну, вот такое, да, дерзость уже была mm -hmm. определенная, которую мне пришлось смирить, потом, да, вот при mm -hmm. более глубоком понимании. Я при, вот, и я всегда говорил, что уважение, ну, наверное, вот, а, в, ну, я в земных, наверное, рамках это все таки говорил, потому что уважение у меня всегда было выше любви, mm -hmm. ну, как бы, да, как таковой. Mm -hmm. То есть любовь, понятно, что выше всего, mm -hmm. но в социальном, мне кажется, в социальном плане уважение должно, должно стоять выше любви, потому что когда есть уважение, ты не сделаешь ничего, Uh -huh. человеку, которому ты любишь, что могло бы пошатнуть эту любовь. Uh -huh. 
Да, просто из-за уважения. Как бы, да, и даже если нет любви. Потому что мы любовь, да, воспринимаем очень, это очень размытое. Она вообще понятие. любовь, она многогранная, поэтому... Ну да, да я про это да, хотел сказать, что да, что мы же, от, от Агапы. Мы же любим да. по-своему мать, по-своему ребенка, по-своему. Поэтому ближнего, когда говорят, возлюби ближнего, это Вчера, не... вчера вот на эту тему mm -hmm. разговаривал как раз вот mm -hmm. здесь, то есть... Да. Но мы Даже с врага. другим человеком здесь разговаривал, mm -hmm. и мы пришли к такому этому, что любовь-то есть любовь. Она, она, она одинаковая, на самом деле. Как бы, ну, это другая чуть-чуть точка зрения. Я тоже ее услышал, и мне она довольно интересно стала. Что любовь-то это есть любовь. Но у любви есть разные проявления да, чувств, да, да, которые да, характерны да. набор чувств. Бог есть Бог, Допустим, он если к матери. Да, а... К матери у нас определенные чувства, да. а к девушке там может быть страсть. Поэтому смотрите, вот ну, про и... врага говорят, да, возлюби врага. Как возлюбить врага? Какого-то подонка, какого-то ничтожества. Типа надо что-то там, да, сделать. А что ты сделаешь? Ты в него в огонь выпалишь? И что? Он изменится? Нет. Но если ты простишь его, любовь простить, это не значит, что должно должен обнять и расцеловать, и сказать, я приветствую все твои поступки нет ты просто как бы ты просто возлю, возлюбить это не значит что там пойти же говорю и обнять а тебе там еще и помогу тебе совершить какое-то преступление нет же а именно остановка что ты не судишь человека да там не начинаешь это он такой а я лучше ты гордишься по отношению к нему а просто как бы ты понимаешь внутри понимаешь бедный человек действительно что а, что в нем насколько насколько он не понимает, что такое любовь, насколько он ограничен от понятия Бога, что Бог способен его сердце изменить. То есть у тебя такое сострадание к человеку, да? Это и есть любовь, потому что ты его не судишь. То есть я вот думаю, ну, ко мне какие-то алкаши подходят, наркоманы. Я их не сужу, честное слово, у меня нет такого понятия, потому что если я кого-то судила, я обязательно упаду в ту же яму. Я уже много раз так у меня получалось. Но я смотрю на них, и мне их так жалко. Я так думаю, бедный человек, в нем нет мотивации, в нем нет внутренней силы, он просто не знает как прийти к этой силе, да, что это внутри, ну, Бог, нет этой веры, нету, как можно сопереживать, можно только это, да, чем-то помочь, что-то да. доброе слово сказать, но сама любовь, она многогранная, то есть ты уже, если не судишь человека, ты не начинаешь возвышаться над человеком, что, о, что мы... помните, бедный мытый, мытарь и этот богач такой, Спасибо, Боже, что я такой хороший, что я э, не такой, как этот грешный мытарь. Спасибо тебе за это. А мытарь говорит, прости меня, грешника, прости меня. Я такой грешный. И он правда не был. То есть, как бы, чтобы не было этого, да, то есть гордости. И в этом понятие любовь, это не значит, что мы всех должны, там, извините, расцеловать, пообнимать и там, или еще что-то. И все такое. Это очень... Это без, безусловно. Просто э, как, чем больше... На духовно растешь, ты тем, тем вещи эти понимаешь, mm -hmm. они не, 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 нужны, не нуждаются в объяснении. Mm -hmm. А если ты далеко да, и как бы живешь обычной повседневной жизнью, то естественно ты воспринимаешь все буквально. Все буквально, да. И, и, болезненно, и в этом, очень и, болезненно. И, и, да, и в этом и заключается вот это вот от, 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 оттвержение Библии, там, mm -hmm. да, это, и так далее, и так далее. Вот. А, по поводу, ну, как бы, если мы все обобщим, собственно, вот эту вещь сейчас, которую мы сказали, то есть, по сути, это у нас, и при, мы приходим к тому, что а, две вот, да, вот таких противоборствующие стороны, это любовь и гордыня. Mm -hmm. и, и мост, мостик вот этот, среди них, это смирение. Mm -hmm. То есть, вот через вот эти вот... Через смирение мы можем прийти, по -по побороть гордыню и прийти на сторону. Немножко тогда, любви, слово допустим. смирение, я как-то вот раньше его, я сейчас не могу вспомнить, как я его раньше и, понимала, и, оно немножко вот... Терпило его, его, его воспринимают в обществе как терпило, да, но, но это не то же а, самое. Это не то же, я в душе понимаю полностью это слово смирение, но оно не выражает себя вообще, то есть смирение это... Вот ты смирился и идешь в подчинение чему-то там такое, такое. Оно Нет. немножко слово, это вот я его как-то потом попробую объяснить. Я в русском тоже. Да, в русском, оно... я, мне оно в русском тоже не нравится. В английском это слово humble. Да, просто... И оно другое. Да, да вот для я... меня... Извините, знаете, ну, тогда что... вот, да, смирение для меня это действительно, когда ты а, понимаешь, э, как бы, да, ты понимаешь, что как бы природа, не то, что понимаешь природу Бога, это грубо, ты не можешь понять, но ты уже понимаешь, как э, ты переживаешь, ты э, понимаешь, так мне выразить это сложно, ну, как бы, стандарт... Проще говоря, если так, это, это, это доверие Богу, это раз. Во, вот, 
Вот а, доверие Бога. То есть ты не смирился там, я иду, и потому что Бог дает выбор каждому человеку. А так, получается, у тебя без выбора, да? То есть ты э, смирись. И что это значит? Значит, как бы нарушение твоей свободной воли. А ты, получается, хочешь сам соответствовать стандартам Бога. Ты понимаешь, что его стандарты — это нет субординации такой, знаете, как ты лучше, ты выше, ты хуже. То есть у Бога любовь. Любовь, вот это, я не знаю, как это объяснить, но вот правильно, вот только что слово да, это, можно, это можно другой про, по поговоркой выразить, там, все, что не делается, все к лучшему, по сути. Она ее выражает, смирение и доверие Богу. Доверие, То вот есть, доверие, понимаешь... вот доверие Бога, это прям супер, потому что, вот я же говорю, слово смирение, у нас почему-то э, это слово как бы... Потому что оно воспринимается как терпило в русском языке. Вот да, что-то оно такое, что, да. типа, что типа я, я, я что терпеть это ну, должен? Ну или я что, никто типа, и ничто, там, вы какой... понимаете? Смирись и да, иди. Но оно не в том, оно не в том это, поэтому вот да. и в английском. Но в английском здесь в другом происходит. Немножко то другое, есть, да? то здесь... Оно, нет, оно, оно выражает в полной мере, uh -huh. но его тоже его передел, его как бы тоже часто используют, uh -huh. но уже в другом чуть-чуть. То есть это в русском языке это, это вот терпи и молчи, сиди там в тряпку да, в углу да. и не вякай. Как бы такое воспринимается. То в английском это воспринимается чаще как скромный. Или а кроткий, вот, это тоже не, не одно и то же. Это тоже не одно и то же. То есть humble, Смирить. да, это, это вот именно тот, который а, вот как бы, да, вот принял ситуацию такой, какая она есть, не вопреки себе, там, что себя ущемить в чем-то, а принять ее, какая она есть, и довериться Богу. Да. А, а ее воспринимают часто это слово, как, как, допустим, английское слово «щай», которое, да, там, допустим, скромный, попри... это, это качество человека. Качество человека здесь не имеет тоже общего ничего с этим словом, да, со смирением. Mm -hmm. Смирение mm – -hmm. это вот, а, вот это вот доверие, да, как ну, раз. Да. Вот доверие, соприкоснувшееся с Божьей благодатью. А, вот еще какое-то слово у меня такое. Вот такое. Ты соприкоснулся, ты прожил эту благодать, и ты благоговение. Вот, вот это слово «смирение», «благоговение». Ты ты настолько это внутри, вот, вот это смирение, да, то как бы ты внутри в таком благоговении понимаешь, да, действительно, я все понимаю, что вот то, что ты, Бог, проводишь в моей жизни, там, ведешь меня таким путем, или что ты хочешь, да, для моего спасения, я это приму, да, то есть до конца буду идти, лишь бы а, вот это все эго убрать свое, то есть, что мне это мешает. Это одна из самых сложных вещей. Это вот это жизни. и есть, это самое, это именно, понимаете, во мне не ищем врагов, а он внутри. Это наша которая через него очень работает, ну, вот эти наши мысли, которые посылают нам все извне и все. Вот, это вот, конечно, сам, самая большая, можно сказать, такая война, это с собой. Это не, то, не внешне, внешние люди, они просто показывают, как зикало твои проблемы, то есть это идет к причине то есть э, раздражители наши так говорят о том, что у тебя то, не то, это попробуй извинить. И когда начнет вот человек это меняется, то раздражители не меняются. Если вы прошли до ступень, вы увидите, что уже не повторяется. Уже не проблемы. Третий, пятый, мы так учимся всю жизнь. Но это кто идет путем света, видит причину. Да. Вот. 